ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഐ എം ഷഫീഖ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് നമ്മളിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അൻപത് മാർക്കിന് എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓവറം ക്രാങ്ക് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് സ്ലീവ് ആൻഡ് കോട്ടർ ജോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ സ്ലീവും കോട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ലീവ് ആൻഡ് കോട്ടർ ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റുകൾ അതേപോലെ പാലിസ് ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസ് സർഫസ് റഫിനസിൻ്റെ വാല്യൂകൾ ഇതൊരു ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിഗ് ഗിവൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എന്താണ് ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ ഡ്രോയിങ് സ്ലീവ് ആൻഡ് കോട്ടർ ജോയിൻറ്റ് ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് ഫിഗറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് പാർട്സ് ബൈ പാർട്സ് ആക്കി വരച്ചു കൊടുക്കുക വരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിറ്റുകളുണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസുകളുണ്ട് അതേപോലെ സർഫസ് റഫ്നസിൻ്റെ സിമ്പിളുകളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഈ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ആൻസറിൽ നമ്മളോട് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നമുക്ക് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ടു ഷാഫ്റ്റ് ആർ ടു ബി കണക്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്ലീവ് ആൻഡ് കോട്ടർ ജോയിൻ പ്രിപ്പയർ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ദ കോട്ടർ ജോയിൻ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇൻ കോപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്കൊരു സ്ലീവ് ആൻഡ് കോട്ടർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐറ്റം ലിസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് ആക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കണം നമുക്കിതിന് പാർട്സ് ബൈ പാർട്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒരു സ്ലീവ് ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ രണ്ട് കോട്ടർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്കി വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഷാഫ്റ്റ് എൻസ് ആൻഡ് സ്ലീവ് ആർ ടു ബി മേഡ് വിത്ത് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് ആൻഡ് സ്ലീവ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡും സ്ലീവും വരുന്ന ആ ഭാഗം എന്താണ് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റാണ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറും നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ഫിഗർ എന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവണം ആ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷനൽ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ നോക്കി ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സ്ലീവ് വരയ്ക്കൂലേ ഈ സ്ലീവ് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷാഫ്റ്റും അതേപോലെ കോട്ടറും ഇല്ലാത്ത സ്ലീവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്ലീവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഷാഫ്റ്റിനെയും കോട്ടറിനെയും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഗിവണാണ് വൺ എയ്റ്റി ലെങ്ത്തും സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിക്സ്റ്റി ഡയമീറ്റർ കാണാം ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലീവിൻ്റെത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ലീവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയാണ് സ്ലീവ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഡയമെൻഷൻസ് ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി 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 വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും തേർട്ടി നയൻറ്റിയിൽ വന്ന് പകുതി രണ്ട് ഭാഗത്ത് നയൻറ്റി വന്ന് വൺ എയ്റ്റി ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടും ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻറ്റർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് തേർട്ടി എം എം ഡയമീറ്ററുള്ള ഷാഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും തേർട്ടി എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ കോട്ടർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് കോട്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഗിവണാണ് സെൻറ്ററിൽ തേർട്ടിയും പിന്നെ ആ ടേപ്പറായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നു
തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ക്വാർട്ടർ പിന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എത്ര എം എം വിട്ടിട്ടാണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് പിന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടർ പിന്ന് വരച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാർട്ടർ പിന്നിന് ലെങ്ത് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ആണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ വീതി നടുവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുപ്പത് എം എം ആണ് ഒരു സൈഡ് എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് വേറൊരു സൈഡ് ഇങ്ക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് റൈറ്റിൽ എന്താണ് ആ ക്വാർട്ടർ പിന്ന് ഇങ്ക്ലൈൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് ആ വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇരുപത്തിനാല് എം എം താഴോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു എം എം കുറഞ്ഞു വരിക എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വാർട്ടർ പിന്നും ഈ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ ഓരോന്ന് വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണ് അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് ഓക്കെയാണ് സ്ലീവ് ഒറ്റൊന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഷാഫ്റ്റ് കയറും അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഷാഫ്റ്റ് കയറും ക്വാർട്ടർ പിന്നെ ഇതിലും വരും ഇതിലും വരും അതാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ ഐസോമെട്രിക് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാം ഷീറ്റിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടുകളും വരച്ച് വെക്കുക നല്ല വൃത്തിയിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഇതിനെയാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അൻപത് മാർക്കിലോട്ട് എത്തുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓവർ ആൻ ക്രാങ്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞതാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിറ്റിൻ്റെ ഈ ടേബിൾ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റും സ്ലൈഡിങ് ഫിറ്റുമാണ് അത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റിന് ഇ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് സിമ്പിൾ വരിക എച്ച് സെവൻ ഹോളിലും ഷാഫ്റ്റിൽ ഇ എയ്റ്റും ആണ് വരിക ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഷാഫ്റ്റിലാണ് എന്ത് വരിക ഇ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സെവനും എച്ച് എയ്റ്റും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് സെവൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എച്ച് സെവനും ഇ എയ്റ്റും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് എൻഡിലാണ് കുറച്ച് ഷാഫ്റ്റ് എൻഡ് ആൻഡ് സ്ലീവ് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തേർട്ടി ഇ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും അത് ഷാഫ്റ്റ് കയറുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഹോളിലല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഹോളിന് എന്ത് ടോളറൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് സെവനോ എച്ച് എയ്റ്റിലും കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് തീൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ഫിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫൈവ് തേർട്ടി ഇ എയ്റ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ടാമത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ക്വാർട്ടർ പിന്നിൻ്റെ അവിടെയാണ് ക്വാർട്ടർ പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സോൾ പീസാണ് ആ ക്വാർട്ടർ പിന്നിന് എന്തുണ്ട് ഫി ഇസ് ടു ബി ഫിക്ത്ഡ് വിത്ത് സ്ലീവ് ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും സ്ലീവിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ കൂടി അല്ലെ ക്വാർട്ടർ പിന്നെ പോവുക അവിടെ എന്തുണ്ട് സ്ലൈഡിങ് ഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾ വരുന്നോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് സെവൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം ടോളറൻസ് ഹോളിൻ്റെ ടോളറൻസ് എച്ച് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ഷാഫ്റ്റ് അതായത് സോളിഡായിട്ട് വരുന്ന ക്വാർട്ടർ പിന്നിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജി സിക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ തേർട്ടി ജി സിക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ദെൻ ഈ തേർട്ടി ജി സിക്സ് ഈ ക്വാർട്ടർ പിന്നെ പോകുന്ന ഹോളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈവ് തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ ഫൈവ് തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് പാരലിസം ടോളറൻസ് ദ മേറ്റിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് മേറ്റിം
പിന്നെ ഡാറ്റം ലെറ്റർ എ എന്നുള്ളത് ബോക്സാക്കി വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ദെൻ എഫ് ഓൾ ദ മീറ്റിംഗ് സർഫസ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സർഫസുകൾ മീറ്റിംഗ് സർഫസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ പിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് വേറെ ജോ വേറെ ഒന്നും കൂടി സർഫസുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സർഫസുകൾ ഈ ഹോൾ കാണുന്ന ഈ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷാഫ്റ്റിനും ഈ ക്വാർട്ടർ പിന്നിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സർഫസുകളിൽ എന്തിട് റഫ്നെസ് വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോൺസ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോൺസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ എൻ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ എൻ എയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ഷാഫ്റ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്വാർട്ടർ പിന്നിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എൻ എയ്റ്റ് അതേപോലെ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സ്ലീവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഞാൻ പുറത്ത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ മൂന്നോടത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മൂന്ന് മീറ്റിംഗ് സർഫസുകളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോൺസ് എന്നുള്ളത് റഫ്നെസിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ എൻ എയ്റ്റ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ദെൻ ഓൾ ദ അതർ സർഫസ് ആർ ടു ബി ഫിനിഷ്ഡ് വിത്ത് റഫ്നെസ് വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോൺസ് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് എൻ എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെ മേലെ ഡബിൾ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ എയ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ എൻ എയൻ ആണെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ എയ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ എൻ എയൻ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഫിഗറിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണർ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസിക് സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുക സർഫസ് റഫ്നെസിൻ്റെ ബേസിക് സിമ്പിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഓൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർഫസ് സർഫിനസിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലാത്ത സർഫസുകളിലെല്ലാം എന്താണ് എൻ എയൺ ആണ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഓക്കെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ വളരെ വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ എക്സാം ഷീറ്റിൽ വരച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതിന് തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ തേർട്ടി എച്ച് സെവനും കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി സിക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനായിരുന്നു സ്ലൈഡിങ് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വന്നത് ജി സിക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ പിന്നുകൾ പോകുന്നത് തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ തേർട്ടി എച്ച് സെവൻ എന്നും അതിന് കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മൂന്നാമത് പാലിസം ടോളറൻസ് കോയാക്സിൽ ടോളറൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടോളറൻസ് ഈ മൂന്ന് ജോമാറ്റിക്കൽ ടോളറൻസുകൾ കാണിക്കാനായിരുന്നു ദെൻ സർഫസ് റഫ്നെസിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ എയ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് സർഫസുകളിൽ എൻ എയ്റ്റ് കാണിക്കാനായിരുന്നു എൻ എയ്റ്റ് അല്ലാത്തവിടത്തൊക്കെ എൻ എ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ നല്ല വൃത്തിയിൽ വരച്ചു വെക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് അൻപത് മാർക്ക് ഉള്ളത് ദെൻ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഐറ്റം ലിസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ഫിഗർ ഗുവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഐറ്റം ലിസ്റ്റും കൂടി വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആൻസർ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് മാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ